Saludos, buenas noches. Le habla Damián Ferrer de la esquina neutral. Hoy tenemos una entrevista con el puertorriqueño prospecto, puertorriqueño José Chiquiro Martínez. Solamente estoy esperando que se conecte. Tan pronto se conecte Chiquiro, lo vamos a invitar al chat. Hoy en entrevista tenemos a Chiquiro, quien el próximo, próximo viernes tiene su mayor reto profesional. Ahí llegó Chiquiro, les voy a invitarlo. Vamos a invitar a Chiquiro. Chiquiro, recuerda. Y buena señal, muy importante. Vamos a esperar que Chiquiro se conecte. Saludos, Chiquiro, ¿todo bien? Saludos, ¿todo bien? Gracias. Ahora, deja ver si hace... Ahora. Ahora estamos conectados. Ya tienes buena señal, creo que sí. Sí, estamos bien ahora. Salud. Te quiero también. Los, los comentarios los voy a leer ya mismo. Pueden... Al final siempre doy unos minutos para que le hagan preguntas a Chiquiro o cualquier cosa. Yo también te quiero, Iván. Este Chiquiro, ¿cómo te sientes primero que todo? Estás a una semana delante de tu combate más fuerte en toda tu carrera. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está el peso? ¿Cómo está todo eso? Eh, antes que nada, ¿verdad? Le quiero dar gracias a Dios, ¿verdad? Por todas las, por todas las oportunidades. A todo mi equipo de trabajo, promociones Miguel Coto. Eh, Alistair Bossing, que me dio la oportunidad ¿verdad? de estar este 28 de julio allá en Kisimi. Eh, nos sentimos sumamente bien, estamos a la ley de 3 libras y media del peso. Eh, ha sido un entrenamiento muy intenso, sabemos el rival que tenemos de frente, sabemos que vamos con un peleador sumamente fuerte y un peleador que tiene mucha experiencia. Eh, estamos conscientes de que vamos con un buen, un buen peleador y nada, estamos bien contentos y agradecidos por, por esta gran oportunidad y, y vamos a dar una, un buen combate este próximo 28 de julio. Eh, ¿Quién es tu promotor? Mi promotor es Miguel Coto Y esto ah, es todo Antes que todo, pues, dígale a, a, a los seguidores En qué peso tú militas ¿Cuál es tu récord? Yo lo puse ahí, pero ¿cuál es tu récord? Para que tengan para que tengan ¿Y dónde transmitirán esa pelea? Primero que todo Antes que empiece eh, la pregunta pe le, La pelea va a ser por Telemundo, Telemundo Internacional eh, Tengo entendido eh, Acá va a ser un canal de Dish, pero a toda la gente, yo quiero que se mantenga en, en, en mi página oficial para que ahí tengan todos los detalles. Que próximamente le vamos a dar el canal y todo donde va a ser televisada. Eh, voy a estar peleando en las 115 libras eh, por el campeonato de la NABO. Eh, también eh, Héctor y Coto son los promotores, ¿verdad? Y, y, y nada, este, estamos, estamos contentos y agradecidos por, por, por esta oportunidad. Te pregunto, ¿por qué Chiquiro? ¿A qué se debe ese apodo? Eh, eso fue mi papá que cuando era pequeño, pues, como no crecía mucho y de chiquito a chiquiro, pues, me decidieron ponerle eh, ese apodo y, y todavía soy pequeño, ¿verdad? Y, y te doy gracias a Dios por, por, porque papi fue el que me puso ese gran apodo. Ok. Este, en ese peso no hay muchos campeones en Puerto Rico. Entiendo yo que hay tres campeones. Creo que el primero fue... Está tu nena ahí, bien, bien, bien alta de odio. <risa> Ese es el nene mío que está preguntando por mí. Este, ¿qué te iba a decir? Solamente hay tres campeones en la historia. De, no te preocupes, yo también tengo hijos. Vente, papi. Hijo y... Tráelo para acá, llévalo para allá. Hijo, Hola. Saludalo, saluda ahí, saluda. Hola. ¿Estás bien? No llores. Hola. Ya, ahora estás feliz. Muy bien, con papá. Mira. Sí. Pues entiendo yo que hay tres campeones. ¿Va otra más? No está la sobrinita también. ¿Tienes otro? Sí, está la sobrinita oh, mía. el corillo. Hola. Dile hola, dile hola. Pues mira. Ajá. Hola. Pues hola. hay tres campeones en un peso que no, es mu no hay muchos campeones en, en, en ese peso. Sí. En Puerto Rico. Creo que el primero fue José Chaito Ruiz. El segundo fue Carita López. Y el sí. tercero fue Joe Arroyo Mal. hace poco. Es un, peleo sí, que es un peso que no es muy 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 usual en Puerto Rico. Eh, sí. Pero yo creo que si de tres, dos se llaman José, yo creo que tú puedes ¡Ay! llegar a lo mejor al llamarte José también, quién sabe. Pues yo creo que pues tenemos 
Dios, papito, Dios me ha dado muchas mucha oportunidades y yo espero, ¿verdad? Eh, no digo que soy el mejor boxeador ni que soy el mejor peleador de, de, de Puerto Rico, pero, pero eh, es el deseo y el hambre que uno tenga, ¿verdad? Para ser campeón y, 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 yo, y yo estoy luchando para eso y el peso es sumamente fuerte, hay muchos peleadores fuertes en este peso, está no está Cuadra, está Carmona, está el Meserito, Chocolatito, es eh, un peso sumamente duro, pero estamos entrando para, 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 para obtener esta victoria que es bien importante. Acabas de decir dos nombres, acabas de decir dos nombres en Inue, eh, Inue, este, Nayoa, Naoya Inue y Carlos Cuadra, que fueron sí. dos rivales. Fueron dos rivales de la Vizca Almona. De hecho, fueron sus dos sí, últimos y, rivales. Aunque cayó. Y le hizo buena pelea a los dos. Le sí, hizo, le hizo buena pelea a los dos. Sí. Y sí, yo las vi. Este, sí, no, yo, yo también las vi y, y, y nos enfocamos mucho también con la de Carlos Cuadra. Y le hizo una buena pelea a Carlos Cuadra. Y no, sabemos que tenemos un rival sumamente fuerte, sumamente experimentado. Y, y tenemos que ir bien, tenemos que ir bien, este, bien vivo con, el, con, con David Carmona y dar lo mejor de mí para poder. Para demostrar que te, también en Puerto Rico yo estoy. Te pregunto, eh, ¿cómo se concretó esa pelea? ¿Quién se, quién fue a donde quién? ¿Cómo llegaron a, a David Carmona para pelear? ¿O fue el organismo que, que, que hizo esa pelea? ¿Cómo llegaron a eso? Eh, fue el organismo. Eh, estamos, el, el, yo estoy jancón en, en la UMB. Y pues, al, al estar boxing y promociones coto, pues tienen buena, buena relación. Y, y pues nos acercaron el nombre... Lo pensamos, dialogamos, Julio habló conmigo, ya yo tengo 19 peleas, ¿verdad? Este, 20, un empate. Y pues decidimos cogerla, acercarnos, un, una, una prueba bien grande para mí, buena. Y creo que, que pues tenemos que coger peleas así, ¿verdad? Y demostrar que, que, que estamos uno de los mejores en, en la 115. No, Miguel Coto Promotion no te ofreció una pelea grande de, de derrotar a la Carmona, un título posiblemente. Eh, no hay un incentivo si le ganas a la Carmona. Sí, si sí, sí, le ganamos a Carmona, pues vamos a estar ya para pa una eliminatoria para ir directamente para el título del mundo. Eh, pensar en esta pelea, salir de esta pelea, que es sumamente fuerte y, y, y vienen muchas grandes cosas pa, si, si pasamos esta pelea, con la ayuda de Dios. Yo, yo me impresioné cuando, cuando se filmó el combate porque, por decir tu nombre, hay varios prospectos en el patio, buenos prospectos, que, que están invistos en estos momentos, que yo creo que si le ofrecen el suceso a un de la calidad de Carmona, yo creo que no la cogen. O sea, hay que darle no, no, mucho este es un buen rival. Sí, mucho boxeador sí. va a decir que no. Este, eh, y yo, yo, yo sé que es un boxeador fuerte y, y, y experimentado, pero tenemos que coger peleas así. Yo le dije, Julio, vamos, vamos a cogerla, vamos Olvídate, vamos a jugar, nos vamos a entrenar duro, vamos a, vamos a hacerle un buen papel. Y yo sé que yo estoy en buenas condiciones, vamos a hacer un buen papel, papel el 28. Julio es tu entrenador, ¿no? Para que para el tema de sí. que estás llamando que Julio vamos a ver. Sí, Julio, Julio Antes, Franky, no. que... A ti te dieron Ajá. la opción de coger el combate o no, y tú dijiste que sí. Sí, ellos, ellos me, este, se acercaron a mí. Este, Julio me preguntó, me dijo que el chiquiro quiere la coger la pelea. Nos sentamos, hablamos, me dije, una pelea fuerte, vamos a cogerla, que tú quieras hacer. Y decidí, sí, vamos, 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 vamos a pelear con Carmona. Eh, y nada, decidimos firmarla y, y ya, ya estamos, ya estamos ahí de una semana para, para pelear con, con Carmona. La pelea va a ser acá en Kisimi, yo vivo en Orlando, posiblemente, no posible, estoy seguro que voy a ir a verte, obviamente a apoyar. También es suelto son mexicanos que viven acá, que vayan a apoyar a Carmona que es un buen sí. peleador y, y, ah, y, y va a ser quiero, ¿Ah? quiero aprovechar para, para darle las gracias a todos los puertorriqueños que, y amigos míos que están allá en Orlando se van a dar cita y, y muchas gracias por eso, verdad yo sé que pues hay muchas personas que me preguntan la info y todo eso, y yo trato de, de, de dársela y, y a todos los que van, de verdad que muchas gracias gracias por el apoyo, por siempre estar, estar ahí Chiquiro, ¿qué es lo peor de ser boceador? en tu percepción ¿Perdón? ¿Qué es lo peor de ser boceador en tu percepción? Eh, lo peor es casi todo, porque pues siempre pues, uno tiene que hacer dieta, tiene que levantarse bien temprano para hacer la rutina de coger y pista. Y, y, y... Pero eso a veces motiva también, motiva porque uno sabe que tiene que entrar duro para cada pelea. Estuvo una mala experiencia cuando estuvo un empate. Eh, no estuvimos como queríamos, no son excusas, ¿verdad? Pero está el empate ahí, mucha gente vio ganar a, a, al mexicano.
sea, ¿qué pa? Yo creo que tiene, tiene mala señal. Déjame ver. Creo que tiene, se te está frizando mucho. Ahora. Yo creo que sí. Me, te quedaste en que en el empate parece que no te entrenaste bien o como que fue lo que pasó. Muchas cosas, ¿verdad? Este, eh, no tuve una buena... Eh, hubieron muchos problemas que tuve, pero gracias a Dios estamos bien. Estamos enfocados en esta pelea y es lo que quiero, Mala quiero señal, demostrar. Chiquito. Quiero demostrar que es uno de los mejores 115. Que se te frisa. Déjame ver ahora si, si podemos cogerte. Ahora, ahora te escucho perfecto. Bueno, en resumen, dijiste que, que no, no te entrenaste muy bien para la pelea, que algunos vieron ganar al mexicano, algunos te vieron ganar a ti, pero es el boxeo, ¿no? Sí. Estamos bien para esto, estamos bien, estamos enfocados. Eh, aparte de boxear, ¿tienes algún otro oficio en estos momentos? Sí, este, soy líder recreativo, ¿verdad? En mi municipio, acá en Las Marías donde ayudo a, a jóvenes, le doy clínica a boceador, a chamaquitos, eh, siempre estoy dando niños y jóvenes ayudando y aportando, y, y eso es lo que me gusta hacer, sacarle provecho al boceo, ¿verdad? Y darle un buen mensaje bonito a todos los niños, a toda la juventud de Puerto Rico. Déjame, vamos a pasar a las preguntas, vamos a ver qué preguntan, aprovechen y pregunten, que quiero estar contestando preguntas por varios minutos, a lo que busca, a lo que busca buena señal. Déjame a ver si alguien te pregunta algo. Vamos a ver, déjame ver quién pregunta. Por aquí han escrito cualquier Saludos también, gran prospecto el chiquiro. Y si le gana Carmona, que es un boceador muy difícil, será un gran paso para el chiquiro. Suelta el chamán. Eso está diciendo Luis Eduardo Arellano Alce, y él es mexicano. Por eso es que Tiene que que México. Gracias. En México mexicano, vamos a ver qué más preguntan por ahí el baby es mi campeón, Tim Chiquiro dice Jan Pigas Tambide Uy, Jampi, Jampi, el... mi hermano una de las personas que siempre está conmigo ahí. un guerrero un, un guerrero, un pasequita Chiquiro, ¿dónde va a huir a Carmona? vamos a ver ¿cuál boceador del patio te gustaría pelear? pregunta Richard Rodríguez, ese es el hermano de Manny Rodríguez del, del patio sí eh, váigame, me he enfrentado casi todo aquí eh, y todos han sido, han sido buenos boxeadores Cowi eh, el puto Rodríguez, casi todo este no 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 tengo aquí mencionar así aquí en Puerto Rico de enfrentar vamos a ver dicen que voy al Boricua. y entonces eres de las Marías las chinas están sí. buenas en estos días Está, soy de acá de las Marías. ¿Están buenas las chinas? Son buenas las chinas. No hay muchas, pero se dan buenas. <ríe> poquito vamos a ver quién pregunta algo. Ya pregunté con cuál boceador te gustaría pelear. Entonces estamos a tres libras. La pelea va a ser el próximo 28. El próximo sí, viernes. El próximo viernes está, estamos en Kisimi. Eh, vamos a estar peleando con David Carmona por el título de Anagua en las 115 libras. Telemundo Internacional. Telemundo Internacional. Bendiciones, dice Ivette Cedeño. Gracias, amén. Tiene, tiene, tiene dos o tres seguidores. Vamos a prender esos televisores para ese día para apoyarlo. Y yo lo voy a apoyar desde acá. Qué bueno que eso. Con más Joe me gustaría verlo, dice Richard Rodríguez. Buena pelea, sería tremenda pelea. Hemos, hemos tenido buenos guanteos y... y... En un futuro puede decir que, es, que también se dé ese, ese gran combate. En aficionado, ¿tuviste carrera aficionado? ¿Representaste a Puerto Rico alguna vez? Sí, sí, representamos a Puerto Rico varias veces. Incluso peleé con Mac Williams, este, eh, con, con grandes boxeadores de aquí de Puerto Rico. O sea, ¿Y no, no, no fuiste centroamericano? ¿No, no lograste llegar a esos... No, 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 no. Representamos a Puerto Rico, pero nunca llegamos centroamericano ni panamericano. ¿Qué mensaje le daría a Carmona? Dice Gerald Pérez. Gerald, Gerald. Bueno, el mensaje que le, que le daría a Carmona es que va a ser buena pelea, vamos a ir bien preparados. Eh, sabemos que Carmona es tremendo peleador, pero eh, aquí eh, hemos entrado sumamente duro pa, pa, para enfrentarnos a él. De verdad que ¿Cuál, es tu, ¿Cuál es tu mayor ventaja en, 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 en tu estilo de pelea? ¿Cuál tú crees que sea tu, tu mayor virtud? 
pues tengo un buen jab, estamos trabajando con el, con el jab, eh, trabajo bien al cuerpo con los ganchos y, 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 y yo entiendo que el jab me va a ayudar mucho en esta pelea, eh, vamos, vamos a ver qué estilo traigo, que a veces hay voces que traen estilos diferentes, pero ya preparamos el plan pa, para David Carmona y, y, y siempre uno improvisa en el ring, uno siempre tiene que improvisar y dar lo mejor de uno y lo, lo importante es ir, 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 ir con la mente bien positiva y bien preparado, que es lo más importante. ¿Hay mucho guanteo en 115 en Puerto Rico? ¿Tú crees que en México? En México sería un, un gran lugar para, 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 para entrenar en tu peso, pero no, 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 no se me hace mucho guanteo en Puerto Rico, ¿verdad? A menos que sean amateurs, ¿no? Para pa el área oeste es un poquito difícil. Tenemos, tenemos guanteo y, y, y le di las gracias a, a, a José, a Carlito, a, a, fuimos a Cagua a guantear, eh, Quijano, que también pues, dio la manito. Eh, pero es bien difícil conseguir guanteo acá en Puerto Rico y y más conseguir a alguien que haga 10 o 12 o 13 asaltos es un poquito difícil. El Luis Chistri dice que él tiene corazón para mucho más nuestro campeón. Es gracias. Chiquito, dice Brian, Brian Chari Chavalier, eso es un charlatán. Gracias, sí, Brian, Brian, tremendo peleador es un charlatán. Bendiciones, papi. Pro, en estos días los voy a entrevistar porque son es un charlatán. Sí, sí, buena gente, es mi pana, ese es mi pana. Sí, es cool. Este, vamos a ver que Chiquero es grande de corazón y es próximo campeón de Puerto Rico, lo aseguro, dice Nelson Cruz Medina. José López dice que eres tremendo prospecto. Vamos a ver si le hacen preguntas. Si no, si no hacen preguntas, tú, si le tienes unas palabras a decirle a ellos para cerrar con esto, si quieres decir, añadir algo más. Tim Chiquero, las María en la casa, Darwin Ruperto. Gracias, Darwin. Si quieres dejarle un mensaje a tus seguidores, repetir no, nuevamente este, dónde la pelea, eh, cuándo va a ser y toda la cosa. Este próximo 28 de julio, eh, sintonicen eh, Telemundo Internacional, les voy a dar los detalles pronto para que vean ese gran combate. Eh, va a ser el 28 de julio en Kisimi, Orlando, Florida. Eh, vamos a estar peleando con David Carmona por el título de la NABO y nada, sumamente agradecido con todas mis fanaticadas, con el pueblo de las Marías, todo Puerto Rico, que siempre están en apoyo. Y creo que me siento bien contento con el gran apoyo que me han dado. Eh, lo importante de esto es mantener mantenernos unidos y que me den buen apoyo para, para este 28 de julio. Eh, ¿Cuándo llegas a Orlando para acá? ¿Cuándo llegas a Florida? El miércoles estamos allá. A ver si nos vemos por ahí antes de, antes de la pelea. Sí, me gustaría. Sí, me gustaría. Tremendo, tremenda persona y ser humano. Eh, saludos arriba a las Marías, el único boceador que sale de las Marías. No hay campeón en las Marías, ¿verdad? Sería el único. Sí, no. sí. El campeón voy a ti. Bueno, chiquito, yo pues, te deseo el mayor de los éxitos. Como siempre sí. le digo, eh, que gane el mejor. Eh, es una sí. pelea dura. Sí, que... sabemos, que, sabemos que es una pelea fuerte, sabemos que, que vamos con un rival fuerte. Eh, y es, es el reto que quiero, eso es, lo, es el deseo que tengo, porque sé que voy con un peleador fuerte, bueno. Y quiero demostrar, quiero demostrar que estoy uno de los mejores de, de Puerto Amigo. Rico. Y, y bojar ese empate, bojar todo, todo lo negativo mío y meterme en, es, en, en esa gran pelea. A mí una vez Orlandito del Valle me dijo, un boceador, sé que lo conoce, imagino, Orlando sí. del Valle, me dijo, es mejor pelear con peleadores fuertes que con peleadores mediocres. Porque los peleadores Por eso, mediocres no hay, no hay cómo ganar. Porque si le ganas sí. en un round, como quieres estar mal. Si te hacen una pelea, estás peor. ¿Sabes por, qué? Por, ¿Sabes por qué fue una de las razones que hoy esa pelea? Por eso mismo. Porque no podemos acostumbrarnos a pelear con... con, con por decirlo así, con boxeadores este, eh, eh, que, uno, que uno pueda dominar. Tenemos que pelear con boxeadores que uno coja nombres, que uno, que, un, que uno se ponga al nivel que, que quiera estar. Son y, un reto. Son, son un reto. reto. Quiero esa la... Se te frizó de nuevo. Ah, se te está frizando. A ver si... Vamos a ver si se te desfriza para que te despida. Vamos a ver si se te desfriza. Ahora, deja ver. No, está frizado todavía. Ahora, ahora, por ahora. Acá, que aquí, que... Ahí, 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 ahí. Aquí ahí. estamos. Aquí estamos. Eh, qué bueno que cogiste el reto. 
Eso, sí. es lo que le hace falta, eso es lo que hace falta a los boxeadores boricua, no solamente ir por la fase, a veces hay que probarlo, es mejor que se prueben antes de un título, a que se prueben en el título y hagan el ridículo. ¿sabes? Así mismo es, así mismo mismo es, y yo te, di, yo te di las gracias a ti, ¿verdad?, por, por dejarme expresarme a, a, hacia, hacia la fanaticada de todo el pueblo de Puerto Rico, y, y, y nada, vamos, vamos a hacer un buen papel, de eso yo estoy seguro, estamos bien entrenados, y yo voy a, hacer, voy a dar lo mejor de mí para, para traerle esa victoria, pues, y sorprenderla éxito. mucho. Y de verdad te admiro por coger la pelea, porque no es una pelea fácil, una pelea que tiene poco que ganar y mucho que perder. Y te admiro. Sí, y de verdad que gane el mejor, que nadie se lesione. Y te voy a ver por aquí. Eh, nos vemos el weekend que viene por acá. Así que Muchas eso, gracias. Esto, gracias por contestarme, por tener la paciencia de dejarte explicar cómo se usaba esto. Sí, verdad, no soy muy tecnológico. Este, pasó unas cositas ahí, pero ya estamos aquí y, y... Y gracias a todas las personas que me apoyan, de verdad que sí, a mi familia que siempre está ahí conmigo, a todo mi equipo de trabajo, a ti por, por la oportunidad. Y nada, vamos arriba, vamos para encima y va a ser una, una gran pelea. Y saludos a tus entrenadores, a Peña y a López. Saludos a ellos. Sí, ellos. gracias. Se lo diré, gracias. gracias. Pues éxito, pues buenas noches, chiquitos, y éxito, y nos vemos la semana que viene. Sí, te veo allá, mi hermano, gracias.